ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഗ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എഗ് ഡയറ്റ് പല വെർഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കുറച്ചൊരു ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എഗ് ഡയറ്റ് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പം കുറച്ച് മടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അപ്പം അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ദിവസം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് എഗ് ഡയറ്റ് അപ്പം ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഫുഡിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നോർമൽ ഫുഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും അങ്ങനെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അധികം ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോറ് ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക അപ്പം ഇനി ഈ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കോഫിയോ ചായയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കുടിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റോക്സ് ഫാക്ടർ കുടിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കണം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് വിശക്കുമല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ദാ നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാരങ്ങ അതിലോട്ട് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ നാരങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ആണ് കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയോ ഉപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേൻ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ഇത് രാവിലെ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ നന്നായിട്ട് ഡൈജഷൻ ആവുന്നതിനും നമുക്ക് വയറ്റിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ കിട്ടാനും നല്ല ആ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു എനർജിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുക ഇത് കുടിക്കുക രാവിലെ കേട്ടോ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ കുടിക്കുക ഒരു അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എഗ് ആണ് ഒരു നുള്ള് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കഴിവതും എന്താ എണ്ണ അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അധികം ഇടുന്നില്ല
പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസുമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കുന്നത് ഓംലെറ്റ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ട് നേരം മുട്ട ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ അത് ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയായിട്ടുമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓംലെറ്റിന് വേറെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പം വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇത് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒമ്പത് മണി ആയപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് ആപ്പിള് പിന്നെ റോബസ്റ്റ പഴം ഏത്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ റോബസ്റ്റ പഴം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് കളർ ആപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരയ്ക്കുള്ളിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴി ഇന്ന് ഏത് ടൈമിലാണോ ഫുഡ് കഴിക്കണത് നാളെയും അതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ മാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ചിനുള്ള മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് തൊലി അതിൻ്റെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാ എല്ലാവരും പറയുക ഒരു ദിവസം നാല് മുട്ടയിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മുട്ട വരെയാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ രണ്ട് മുട്ട കഴിച്ചു ഇപ്പോഴും രണ്ട് മുട്ട അപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കൊരു ഇത് കഴിക്കാമോ കഴിക്കാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും മഞ്ഞക്കരോട് കൂടി തന്നെ വേണേൽ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് ദിവസവും നമ്മൾ ചോറ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തായാലും ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ചോറ് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് രണ്ടര കിലോയോളം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തോരനും തോരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേങ്ങ വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്രയും മാത്രമാണ് തേങ്ങ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം രണ്ട് മുട്ട ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തോരൻ പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യാബേജ് കഴിക്കാം ബ്രോക്കോളി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ ചീരയുടെ പല ഐറ്റംസ് ചീര എന്താണ് സാധാ ചീരയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പാലക് ചീര അത് അങ്ങനെയൊക്കെയില്ലേ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന
കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെയൊക്കെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഓട്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓട്സ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഓട്സിൽ അധികം പാൽ ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്സ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാം എനിക്ക് ഓട്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി എടുക്കുക അതിൽ എണ്ണ തേക്കാത്ത എണ്ണയൊന്നും തേച്ചിട്ടുണ്ടാവരുത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിയിൽ എണ്ണയൊന്നും തേക്കാത്ത ചപ്പാത്തി എടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും ഡിന്നർ കഴിക്കുക ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വിശക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഗ്രീൻ ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടൻ ചായ പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത കട്ടൻ ചായയോ കുടിക്കാവുന്നതാണ് അത് മാത്രം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ ഡിന്നർ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലോ കാർബ് ലോ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഡയറ്റ് എന്നാണ് എഗ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും എഗ് ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആരും മറക്കരുത് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എഗ് ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുക ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം നോർമൽ ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെല്ലാം റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലത് മാത്രം